nikamwambia eh hey, mimi siwezi kukweli kumlisha mbwa kama mtoto mchanga akaniambia wewe utaweza tu tena huyu usimwite mbwa kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho nikamwambia kwa hiyo anaitwa nani akaniambia anaitwa hashpap je ni mtoto gani ambaye hapa kwako nimekuja ili nimlee akaniambia nilikuita hapa hii uje kunilelea huyu hashpap baada ya kuandaa kile chakula tukakaa mimi eh pamoja na yule mbwa kila mtu na sani yake mimi na sani yangu boss wangu ana sani yake na yule mbwa ana sani yake yule mbwa akanipandia nilipokuwa nimekaa pale kwenye kochi akaja akaichukua ile remote nikashangaa mbona huyu mbwa amenipona ile remote ameichukua natazama kile kioo kuangalia niona mzee mwenye mvi na na ndevu ndefu sasa nikaanashangaa nikabidi nigeuke nyuma nivegeuka nyuma nikaona kwenye lile kwenye kochi kuna mzee mwenye mvi na na nilimu na ndevu ndefu nikabidi tena nirudi tena kwenye kioo nikaangalia tena pale kwenye kioo naona tena vile vile nikabidi tena nigeuke tena nyuma na mbona mzee na kuna pale pale hiyo same ndo alipokuwa alipokuwa amekaa hash pop kwa jina anaitwa Saida Suleiman Shaibu ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto watatu wa kwanza ni dada yangu anaitwa Suleya wa pili ni mimi hapa Saida watatu ni mdogo wangu anaitwa Juma katika familia yetu naishi na mama tu baba yetu alifariki kwa kipindi cha muda mrefu katika historia yangu ya elimu yangu nilisoma kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la saba na mshukuru Mungu nilifaulu vizuri nikaenda Olevo katika Olevo nilisoma form 1 hadi form 4 katika shule ya sekondari Jangwani na mshukuru Mungu nilimaliza vizuri Olevo lakini sikubatika kwenda chuo nilikuwa sijabatika kwenda chuo dada yangu alitaka kunipeleka vyo vya private lakini nilimwambia kwa muda huo sijisikii kwenda kusoma chuo chochote cha private nilimwambia nataka nifanye kazi mbalimbali akaniambia basi kwa muda huo kama unataka kufanya kazi endelea kukaa nyumbani ukipata kazi utaenda kufanya nilikaa nyumbani kwetu kwa kipindi kirefu sana yani kwa muda mrefu sana kwa sababu form 4 nilimaliza mwaka 2019. Kwao nilikaa nyumbani hadi mwaka 2020. Lakini namshukuru Mungu ikafika mwaka huo 2020 kama mwezi wa nane hivi. Nilipofika mwezi wa nane dada yangu aliniambia kwamba kuna kazi ambayo imetokea. Yaani inamaanisha bosi wa dada yangu rafiki yake ndo ambaye alikuwa anatafuta mfanyakazi. Dada yangu aveniambia habari za kazi na mimi kukua nilikuwa napenda sana kazi. Kwa hiyo nilitamani sana niende kufanya hiyo kazi. Kweli dada yangu siku hiyo akarudi nyumbani mapema tu aliwahi kurudi kazini. Akaniambia kwamba mdogo wangu haya maisha ya sasa hivi ni magumu. Haustahili kukaa nyumbani bila kufanya kazi kama vile kuosha vyombo, kufanya kazi za nyumbani. Hizi ni kazi za familia. Unabidi ufanye mpango wa maisha yako. Utafute kazi ambayo itaweza kuinua maisha yako. Wewe ni kijana, kijana mwenye nguvu. Unabidi uchangamke, uchakalike. Nikamwambia, "Sawa dada, nimekuelewa." Akaniambia, "Bosi wa rafiki yangu aliwasili kazini kwetu akasema natafuta mfanyakazi wa kulea mtoto." Nikamuuliza, "Wa kulea mtoto?" Akaniambia, "Ndiyo." Nikamuuliza, "Mshahara wake ni shilingi ngapi?" Akaniambia, "Ni mshahara ni laki tatu. Lakini nilishangaa sana, nikamuuliza, "Dada, kazi za ni ni mshahara wake ni laki tatu akaniambia ndiyo mshahara laki tatu nikamwambia ni kazi ya aina gani hao hiyo nyumba wanakaa watu wangapi akaniambia kwamba hiyo nyumba wanakaa watu wawili yani huyo mama pamoja na huyo mtoto eh nilibaki na mshangao sana lakini sikumuliza maswali mengi kwa sababu nilikuwa na hamu ya kazi na nilivyosikia hela yake ni nyingi mshahara ni laki tatu nikasema mshahara wangu wa kwanza nitanunua kitu ambacho nilikuwa nakipenda katika maisha yangu nilikuwa napenda sana kuvaa kwa hiyo nilisema nitanunua nguo mbalimbali kweli dada yangu akanipa namba nikachukua zile namba nikawasiliana naye usiku ule nilivyoongea naye akanielewesha kama dada yangu vile alivyoniambia kweli asubuhi yake nikaamka 
nikaandaa vitu vyangu, nguo zangu, kila kitu changu. Nikabidi sasa niongee na mama yangu, na mama yangu akaniambia, "Nenda mwanangu, kafanya hiyo kazi. Inaweza kukusaidia katika maisha yako." Nikamwambia, "Sawa mama, nitafanya hiyo kazi." Kweli ule bosi wa bosi wa akaja asubuhi pale nyumbani kwetu alivyokuja nyumbani kwetu nikapakia vitu vyangu katika gari lake nilivyoona gari lake ni gari zuri sana nikisema e Mungu naenda kuishi maisha mazuri gari nzuri nikasema hata huko pia ni nice ni pazuri nilijipa matumaini sana katika moyo wangu na nilikuwa ni mtu ambaye nina furaha sana yani mtu ambaye Yaani nilitamani sana kwa kipindi kirefu nipate kazi. Yaani nilifurahi, nilifurahi na kufurahi. Yaani niliongeza furaha mpaka wazazi mama yangu alinishangaa sana. Nikawaaga vizuri pamoja na dada yangu. Nikapanda kwenye gari, nikaenda mpaka napoishi huyo bosi wangu. Bosi wangu anaishi maeneo ya Kimara, Baruti. Nilipofika pare giti ni kwake kwanza rangi ya giti lake ni nzuri rangi nyeusi nikaingia hadi mule ndani kwake kusema kweli ndani kwake ni pazuri kunavutia ila lakini kilichonishabisha pale nilivyofika tu nikakutana na mbwa ambaye mbwa ndo alianza kwanza kumpokea bosi wangu nikamuuliza bosi wangu he huyu mbwa anakupenda kiasi hiki wewe ndio kwanza kuja kukupokea akisema he huyu ndani ninaishi naye huyu mbwa nikasema he kwa hiyo aishi na mwana, na mume akasema hapana ninaishi tu na huyu mbwa na pamoja na wewe nikamwambia ha kwa hiyo huyu mbwa naye tunaishi naye kwa, kwa siku zote akasema ndio nikamuuliza huyu mbwa kwani ni mrinzi hapa nje akasema amna huyo tutaishi naye ndani kwani angati maana wakati nafika pale alikuwa ananinusanusa yule mbwa yani alikuwa ananusanusa afu mimi nilikuwa sijazoea kwa sababu kwetu tulikuwa tuishi na nani na mbwa kwa mazingira yale nilikuwa sijafanyaje mimi sijazoea nikashangaa Bwana huyu mbwa ananinusanusa yule akanyambia hana shida huyo ni kama binadamu kama wewe nikasema sawa sikuwa na maswali mengi kwa sababu ni mgeni na mazingira pale ndio siku yangu ya kwanza angeniona mtu ambaye nini na, mas, na maswali mengi sikuweza tena kumuuliza kweli tukafika ndani tumefika ndani akanionyesha sehemu yangu mimi ya kulala sehemu yake yeye ya kulala sebreni pamoja na, na jikoni lakini kuna chumba alinyambia hiki chumba uruhusi kufanyaje kukifungua nikamwambia sawa nimekuelewa sitoweza kukifungua iko chumba akanyambia sawa nilifika pale yule mbwa bado ana round pale nikamuuliza nikafika jioni nikamuuliza kwani huyu mbwa hawezi kwenda nje si ana ni mlinzi wa hapa nyumbani akanyambia amna huyo mbwa tunaishi naye huko ndani nikamuuliza ah, alafu pia Suliniambia kuna mtoto ambaye nitamblea huko ndani akasema ndiyo wewe usijali yule mtoto atakuja kesho kutwa hapa nyumbani sikuwa sana na maswali mengi kwa sababu aliniambia huyo mtoto anafanyaje pale hanakuja kweli nikakaa akaja akaniuliza akaniambia je unajisikia kula nini nikamwambia najisikia kula kitu chochote ambacho wewe umeniandalia akaniambia basi sawa haina shida unabidi upike wari pamoja na roasting nikamwambia napendeleaga sana mama mboga za majani akaniambia usijali fungua friji chochote mboga yoyote unayotaka zipo nikamwambia sawa mama kweli nikajiandaa zangu pale na kupika iko chakula cha usiku lakini nivenda jikoni kupika chakula cha usiku yule mbwa hakawa bado anaendelea kuninusanusa kwa sababu mimi nimetokea familia ya Kiislamu maisha kama yale sijafanyaje sijazoea kukaa na mbwa nikao naona kama ananikela fulani lakini sikujionesha kama ile ananikela mbele ya yule mbwa nikawa lakini nikawa namkopa kwepa nikawa namkimbia kimbia mara yule mama hakaja kunifuata pale jikoni akaniambia mwanangu huyu mbwa hadhuru ni binadamu kama wewe nikamwambia mama lakini mimi maisha kwetu sijazoea kukishinda na mbwa au kukaa na mbwa akaniambia usijali kuhusu hilo hana shida yoyote huyu mbwa lakini nikabaki bado yani nikabaki bado akili ikawa pale ainipi mbwa ananifuata fuata sijizoea nikabidi nipike nifanye kila kitu changu baada ya hapo 
nikaenda nika sebreni chakula kuiva nikaandaa kile chakula baada ya kuandaa kile chakula tukakaa mimi yeye eh, pamoja na yule mbwa kila mtu na sani yake mimi na sani yangu boss wangu ana sani yake na yule mbwa ana sani yake nikashangaa tena nikabidi nimuulize nikamwambia bosi kwa hiyo huyu mbwa tunakula naye hapa wote sebreni akanyambia eh nilikwambia chongo hawali huyo ni binadamu kama sisi nikamwambia hapana mbwa kazi yake ni kulinda ni ulinzi wa nje kwa nini tule naye hapa kwa nini usimpeleke chakula chake huko nje akakae na akale huko nje akanyambia uwezekani huyu ni binadamu kama wewe lazima tukae naye tu nikamwambia ni binadamu huyo ni mnyama sio binadamu kama mimi akanyambia mna mwanangu haina shida we kule mambo mengine ni za kuelezea tunavyozidi kuishi hapa nyumbani nikamwambia sawa haina shida kweli akili yangu lakini bado ilikana tafakari lakini yani nilikuwa bado na ile hamasa ya kuendelea kumuuliza uliza lakini nikasema mimi kwanza ni nyamaze kweli kafika muda nikaenda zangu kuoga sasa narudi kuoga nikashangaa anamogesha yule mbwa nikamwambia huyu mbwa unamogesha akaniambia namogesha kama binadamu nishakwambia mwanangu huyu ni binadamu kama wewe nikamwambia ah ila lakini nilishangaa niliona ni maajabu nikabidi niende zangu kulala kweli nikalala vizuri na usalama namshukuru Mungu. Asubuhi nikaamka, nikafanya usafi, nilivyomaliza kufanya zangu usafi, yani wa nje pamoja na mule ndani. Nilivyomaliza yule mama asubuhi akaamka. Nikamuliza mama kwani leo uendi kazini? Akaniambia mwanangu leo mimi siendi kazini na kuelekeza kazi za hapa nyumbani mbalimbali. Nikamwambia mimi mbona kazi zote za nyumbani nafanya hata kwetu nilikuwa nafanya. Akaniambia amna kuna kazi zingine pia unabidi ufanye. Nikamwambia ni kazi gani hizo zingine inabidi nifanye? Akaniambia ni kazi ya ku kwanza ni kazi ya kumpikia huyu mbwa. Pili ni kazi ya kumogesha mbwa. Tatu ni kazi ya kumpeleka chooni na kazi zingine zingine. Nikamwambia ni mimi mbwa mimi nimpeleke chooni mbwa. Akaniambia eh kwani hauwezi kumpeleka chooni mbwa nikamwambia mimi sijazoea mazingira kama hayo akaniambia inabidi uzoe watu wote hapa wanaotuzunguka majirani zetu wote wanajua kwamba mimi hapa ndani ninakaa na huyu mbwa kwa hiyo wewe usipende kuniuliza maswali kama hayo tena unanikosea nikamwambia basi mama nisamee nilijishusha kwa muda mfupi nilijishusha kweli nikaendelea na kazi zangu nikapika chai na mkate yeye akaniambia jisikie kula chai na mkate anajisikia kula roast la nyama nikamwambia sawa mama ninapika hilo roast lako pamoja na hizo nyama akaniambia nataka upike hizi ndizi zote nilishangaa zina ndizi zilikuwa ni nyingi sana yani ndizi ni nyingi nikamuliza hizi ndizi zote peke yako unamaliza akaniambia yeye hizi ndizi peke yangu mimi namaliza pamoja na huyu mbwa tunakula naye hizi ndizi nikashangaa mbwa anakula naye ndizi kwa pamoja akaniambia e, china naweza nikampakata nikamlisha kama mtoto mchanga nikamuuliza kama mtoto mchanga eh ninampakatia ni, 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 na ananiamlisha nikamwambia he mimi siwezi kiukweli kumlisha mbwa kama mtoto mchanga akaniambia wewe utaweza tu akaniambia tena huyu usimuite mbwa kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho nikamwambia kwa hiyo anaitwa nani akaniambia anaitwa hashpap nikamwambia hashpap eh nikasema basi sawa nitamuita ile jina la hashpap nikaa namchezea yule mbwa nikaa namuita hashpap hashpap yule mbwa akawa ananisogelea ila lakini alikuwa ananinusanusa tabia ile mimi sikuulizika nayo na wala sikuipenda ile tabia nikawa nikaandaa kile chakula akamlisha yule mbwa akawa anamfanyia vitu vingi ambavyo vilinistaajabisha nikawa nashangaa haya maisha ndio nimekuja huku kuishi ya kulea huyu mbwa nikasema labda huyo mtoto kesho kucho yake hatakuja ili niweze kumlea vizuri kesho yake vifika asubuhi bosi wangu alinigongea chumbani kwangu akaniambia Saida mimi leo naenda kazini ila na kuomba huyu hashpap wangu ishi naye vizuri kwa makini usimkele usimkwaze na wala usimfanyie kitu chochote nikamwambia sawa mama akaniambia sawa kweli akawasha gari lake akaondoka kazini 
Wakati pale ule mama aliondoka kazini, yule mbwa akawa anamwangalia yule mama. Alivyokuwa anamwangalia nikafikiria kitu kichwani, nikasema, "Huyu mbwa na huyu mama wana kitu gani?" Yaani inamaanisha ule mbwa na ule mama kama wana hisia kwamba walikuwa wanaangaliana, ni kwamba wana hisia fulani au wana mawasiliano fulani. Lakini mimi sikuchukulia manani kwa sababu kile kitu nikichukulia ni cha nini? Ni kama cha kawaida kwa sababu si mnyama wake ambaye anaishi naye wamezoeana. Kweli ni kaka zangu Sebleni nikawa naangalia TV. Mara akaja yule mbwa. Alivyokuja yule mbwa akanikuta nimeshika limonti. Akaja ile limonti yule mbwa akanipandia. Nilipokuwa nimekaa pale kwenye kochi, akaja akaichukua ile limonti. Nikashangaa, mbona huyu mbwa amenipora ile limonti ameichukua? Avianza kuingacha ngacha ile limonti. Nikabidi sasa nichukue ile limonti. Nika nivechukua ile limonti, yule mbwa kawa anabaki ananiangalia tu. Ah, nikawa naendelea na mambo yangu. Nikabidi sasa kwa asira pale, nikabidi pale nichoke, niendelee niende zangu chumbani kwangu, nikakae zangu nasikilize mziki. Sasa nivaingia chumbani kwangu, nika cha mlango wa chumbani kwangu wazi. Nivyoacha mlango wa chumbani kwangu wazi, yule mbwa akaingia mule ndani chumbani kwangu. Alivyoingia chumbani kwangu yule mbwa akapanda kitandani na akawa amenikalia hivi mbele yangu. Nilikuwa nimelala, yeye akanikalia kwa mbele. Nikamshangaa, nikaona huyu mbwa mbona ananifuata tena mara pili. Nikamwambia, "We hush pap Nenda nje mimi nataka nilale yule hash pop akaniangalia alivyoniangalia akabidi atoke nje nikakaa mara nikasikia oni la kwenye geti nikaenda zangu na ule hash pop yani muda wote ule mbwa alikuwa ananifuata fata muda wote nikienda huko ananifuata nikienda huko ananifuata yani mpaka nilikuwa najisikia kero mara nikatoka nje bosi wangu alirudi nikatoka nje na ule mbwa akatoka nje bosi wangu alikuwa amebeba vitu ambao vile vitu alivyobeba ni kama mifuko mifuko fulani hivi ambayo yeye alibeba kunaonekana katika mifuko kuna vitu hash pop akaja akamkumbatia yule bosi wangu alivyomkumbatia hivi bosi wangu nikashangaa akaja akawa ananusa nikabidi mimi sasa nichukue jukumu la kupokea ule mfuko wa ule bosi wangu nilivyochukua ule mfuko wa bosi wangu nikaingia nao hadi ndani na ule mba bado anamfuata yule bosi wangu lakini nilipofika atulifika pale Sebleni yule mbwa alisimama akamwangalia sana usoni bosi wangu nikashangaa akawa anamwangalia alivyomwangalia bosi wangu akaniambia huyu leo mlimfanya nini huyu mbu huyu hash pop nikamwambia mama mimi sijamfanya kitu chochote akisema kuna kitu utakuwa umemfanya na kuomba huyu hash pop usimkalipie na kuomba ishinae kwa amani huko ndani na kuomba mfanyie kila kitu ambacho nimekuelekeza akaniuliza tena kwani huyu hash pop ameoga nikamwambia bado hajaoga akaniambia anaenda haraka kamuogeshe nikasema dada nimuogeshe tena akaniambia yeye ni mda wake huwa kuoga nikasema he Nikabidi tu niende tena nikamuogeshe yule mbwa. Nivenda kumuogesha yule mbwa lakini yani hivyo hivyo nikawa naishi hivyo hivyo mazingira pale hivyo hivyo siku zinavyozidi kwenda nikawa yani hivyo hivyo naishi tu hivyo hivyo naishi tu. Sasa kuna siku moja ambapo nilikuwa nimelala kwenye kochi. Nilivyokuwa nimelala kwenye kochi <coughs> yule mbwa akaja akanishika kwa kutumia miguu yake ya mbele nilikuwa na usingizi sana nikawa nimestuka nikampotezea nika nikaendelea kulala pale lakini bado tena akaja tena akanishika tena kwa miguu yake ya mbele nikabidi sasa niamke lakini ilikuwa ni kwamba mwandishi alikuwa ananikela yani mpaka nikawa na yani nikawa najisikia yani ile vibaya yani nikawa najisikia vibaya kwa nini huyu mbwa anapenda kunifuatilia kwa nini huyu mbwa kila anapoenda anaenda na mimi kwa nini huyu mbwa yani nilikuwa nachukia baada pale yule mbwa akawa ana, anaelekea kama njia ya kwenda chooni na mimi nikao yule mbwa namfuata kabla sijafika pale chooni nikaona kile kinyesi chake nilivyokiona kile kinyesi chake pale nikabidi nichukue tambara nikifanyie usafi kwa hiyo inamaanisha kumba alivyokuwa pale ananiamsha niende nikafanye usafi kile kinyesi chake kwa hali ambayo nilimuelewa yule hash pop baada ya pale kumaliza nikasafisha vizuri nikaelekea tena jikoni kwa sababu nilikuwa ni mida jioni najiandaa kupika siku hiyo bosi wangu yani jana yake na maanisha alileta nyama nyingi sana pale nyumbani kwa hiyo zile nyama zote alinyachia ujumbe kwamba niweze kuzipika kwa muda ule jioni nikawa zile nyama nikaweza kuzipika 
nikazipika zile nyama yule mbwa akawa bado nipo naye jikoni tu akawa ananiangalia Yaani nikawa nachukia, yani nachukia kwa sababu malezi yale ya mbwa mimi kwetu siku ya zoea, yale kuishi na mbwa mimi siku zoea. Nikawa na hivyo hivyo tu, hivyo hivyo tu. Baada ya muda nikapika lile rosti vizuri. Nilipika lile rosti vizuri, nikaenda chumbani kwangu. Nilipenda chumbani kwangu, yule mbwa tena hakawa bado yule hashpap anazidi tena kunifuata. Nikasema huyu hashpap ana shida gani? Kwa nini ananifuata muda wote? Nikawa najiuliza maswali na kaki tandani, najiuliza maswali. Kwa nini ananifuata? Mara ghafla nikasikia honi getini. Nilifikia honi getini. Nikabidi niende getini kufungua ule mlango. Ule mba bado tena ananifuata. Nikafika pale bosi wangu akashuka kwenye gari vizuri, yule mba akawa anaangaliana na bosi wangu. Nikabidi nimpokee mfuko kwa sababu alikuwa ametoka kazini. Katika mfuko yake mwenyewe sijajua ndani aliweka nini, lakini nikampokea ule mfuko. Nilipompokea ule mfuko nikabidi nichukue lakini ule mbwa akawa yani hananifuatilia mimi pamoja na ule mfuko. Bosi wangu akasema wewe mzoee tu huyo hana shida ni binadamu kama wewe. Yaani hiyo ni kauli yake tangu nafika pale. Mzoee huyo ni binadamu kama wewe. Akasema sawa nitamzoea. Nikaja ndi tukaingia ndani nikaandaa chakula tena pale tukawa tunakula. Tunakula na ule mbwa naye hanakula. Ah. Nikabidi sasa nikai chini nimuulize ule bosi wangu. Kamwambia samani dada yangu. Nina maswali mengi na wewe usiku wa leo. Akaniambia Niambie Saida una maswali gani na mimi? Nikamwambia changu nimefika hapa nyumbani kwako. Ninaona tu namuona tu huyu mbwa naishi naye huyu Ashpap. Kwani hakuna mtu yeyote au hauna mgeni wote wa kuishi naye hapa au huyo mtoto ulisema rafiki yako anamleta yuko wapi? Mbona mpaka leo nimeishi na wewe mtoto wa jaja? Akaniambia kwamba kweli ninakwambia leo hila na kuomba usimwambie dada yako wala usiwaambie wazazi wako wala usimwambie mtu yeyote nikamwambia naomba unielezee bila ya hivyo kesho nitampigia dadangu simu niondoke nyumbani kwetu nitaacha na mshahara wako na nitawaambia ndugu zangu akaniambia basi sawa Saida unakwambia akaniambia mimi katika maisha yangu nilivyoishi tangu usichana wangu hadi nilivyofikia uhumi sikubahatika kupata mtoto nikamwambia kwa nini wewe uliniambia na kuja hapa kufanya kazi ya kulea mtoto na wewe unaniambia tena haujabahatika kupata mtoto je ni mtoto gani ambaye hapa kwako nimekuja ili nimlee akaniambia nilikuita hapa hii uje kunilea huyu hashpap nikamuuliza nije kumlea hashpap akaniambia yeye uje kumlea hashpap nikamwambia kwa nini ni mlee hashpap na wewe uliniambia nina una mtoto ambaye inabidi nimlee kwa sababu kipindi hicho nilichokaa muda mrefu sikubahatika kupata mtoto nikaangaika kwa ganga nikaangaika hospitali nikaangaika dawa za asili lakini bado 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 sikubahatika kupata mtoto kuna rafiki yangu yani rafiki yangu nafanya naye kazi yeye aliniambia kwamba usangaike kuna mganga ambaye anaweza kutibu tatizo lako mimi kweli nikakubali nikafunga safari ya kwenda kwa huyo mganga ila aliniambia kwamba huyo mganga yeye ana, anaishi nchi ya DRC Congo kwao nikasema haina shida kwa sababu mimi nina shida ya mtoto itabidi niende huko kwa DRC Congo nika nikafuatilie mradi nipate nini mtoto kweli kufika kule nikajiandaa na safari katika maisha yangu nikaenda Kongo kufika kule Kongo nikakutana kweli na mganga kila kitu akania ila yule mganga akaniambia unashaka mtoto nikamwambia ndio na shida ya mtoto yule mganga akasema kweli nimeona umezunguka duniani kote umezunguka sehemu zote sio hospitalini makanisani lakini ukuweza kubahatika kupata mtoto ni kweli nikamwambia ndio mganga sikuweza kubahatika kupata mtoto akaniambia ya kwamba basi haina shida kwangu mimi ndio tiba ya mwisho hauchangaika tena na tena na tena nikamwambia basi sawa akaniambia lakini masharti yangu mimi ukija hapa ili kutaka kuku, ili upate mtoto ninakupatia kitu ambacho hiki kitu utaishi nacho kwa kipindi cha miaka kumi yani ukiishi nacho kwa miaka kumi mwaka wa kumi na moja unaweza ukapata mtoto nikamuuliza ule mganga nikamuuliza ni kitu gani ambacho iko naweza mimi nikaishi nacho ndo hakaja akanikabidhi huyu hashpap na ndio maana hadi leo hii nipo naye hapa nyumbani ninaishi naye na kila kitu ninakaa naye na hivi ninavyokuambia huu ni mwaka wake 
Mimi ni mwaka wake wa saba. Kwa hiyo bado miaka mitatu ili nitimize elimu miaka kumi. Hii mwaka wa kumi na moja niweze kupata mtoto. Mimi nikamwambia mama yangu, hivi katika maisha haya sasa hivi unaamini imani hizo kwamba wewe uishi na mbwa kwa miaka kumi. Alafu mwaka wa kumi na moja ndio utapata mtoto. Hivi ni kweli unaamini? Nikamwambia, katika maisha yako yote ya kila siku mtegemee Mungu. Mungu ndo kila kitu katika ya maisha, lakini ukimtegemea binadamu hata kusaidia kitu chochote. Na pia anakuambia uishi na mdudu kama huyu hapa nyumbani kwako. Hivi ujisikii, yani unaveishi naye, uone utofauti wowote ambao unaishi naye. Kwa mfano unatoka hapa, unaishi na mbwa, unaenda kazini, unaishi na watu. Uone kuna utofauti fauti akanyambia mimi nishazoea ila mara kwanza nilipata naye tabu sana nikabidi nimuulize tabu gani ya huyu ashpa alipata naye ngambe siku ya kwanza nilikuwa nakaa naye hapa nyumbani yani kwenye kusu chakula yani huyu ashpa psi yake anakula kila muda yani kila mara anapenda anapendelea sana kula na ndio maana siku ya kwanza ufika nilikwambia unipikie zile ndizi nyingi ili yeye huyu ashpa aweze kuzila hizo ndizi nikamwambia unamtiani sana katika maisha yako mbwa unaishi naye kwa miaka yote hiyo miaka kumi afu mwaka kumi na moja ndio uweze kupata mtoto nikamwambia mm, na kusikitikia sana ila muamini Mungu atakusaidia akanyambia ndio ninamani hiyo kwa hiyo mwaka kumi na moja naweza nikapata mtoto lakini kichwani mwangu nikajiuliza maswali na maswali nikasema ah, kwa hiyo mimi hapa inyumba nimekuja kulea kulea huyu mbwa au kuna mtoto nimekuja kumlea nikabili sasa nimuulize nikamwambia mama kwa nini sasa wakati ambapo ulitaka ulitafuta mfanyakazi wa ndani ulisema kwamba tunamlea mtoto akasema yani wewe hapo unavungia na wewe ni kama mfanyakazi wangu watano kwa kila mfanyakazi akija hapa nyumbani anaondoka kila mfanyakazi akija hapa nyumbani anaondoka kumlea huyu hashpap nikamuuliza kwa nini wafanyakazi wote wakija hapa nyumbani wanaondoka kwa ajili ya kumlea huyu hashpap akasema sijajua ni kwa sababu gani ambao ambao wao wanawafanya waweze kuondoka nikamwambia labda kuna sababu ambayo inafanya watu waweze kuondoka haiwezekani mfanyakazi mimi hapa ni wa sita kwa hiyo nisha watano wote wameondoka hapa nyumbani akanyambia yeye akanyambia kazi yako ni kulea tu huyu ashpap mle vizuri hata mshwa mwezi ninaweza kukuongezea mshahara kadri unavyozidi kuishi na mimi hapa kwa kipindi cha iko miaka mitatu nikamwambia sawa mama nimekuelewa kwa sababu ile nilikuwa ni usiku sana nikaangalia saa kama saa tano nikasema subiri nende nikapumzike lakini nilivyofika chumbani kwangu nikawa nimekaa kitandani nikawa na tazama chini naangalia nikawa yani machozi tasura machozi inanijia nikaa najiuliza nimenelewa maisha ambayo sio kama haya maisha ya kulea mbwa nililia sana siku hiyo usiku wa siku hiyo niliumia nililia nikasema je dada yangu ninaweza nikamwambia kwamba kweli mimi ninalea mbwa mama yangu ninaweza nikamwambia kweli mimi ninalea mbwa je nikiwaambia watanichukuliaje mimi nikasema he Mungu nipe moyo niweze hapa kuvumilia kwa kipindi hichi kikiisha kipindi hichi mimi hapa naondoka navumilia tu mshahara wangu ukitoka mshahara wangu mimi nafanyaje ninaondoka na nilikuwa bado na wikizi mbili tangu hadi mshahara wangu uweze kuisha kwa sababu pale tangu nilivyofika nilikuwa nime, nimekaa kama wiki mbili kwa hiyo wiki mbili ndio nikawa tu namlea yule hashpap ivu kutokana na vile nilivyokuwa namlea yule hashpap kutokana na changamoto za yule hashpap kama nilivyoeleza changamoto zake kwamba muda wote ananifuata fata mara nyingine akinikuta nimelala yani hivyo alikuwa ni msumbufu kwa kweli alikuwa ni msumbufu sana na nakula ni kila muda nimpiki nimpike tu yeye yani nampikia yeye tu lakini nikasema subiri nivumilie wiki zangu hizi mbili zikishafika zile wiki mbili basi mimi hapa nafanyaje ninaondoka siwezi tena kukaa na toroka kweli asubuhi nikaamka yule bosi wangu akawa ameenda kazini alivyokuwa ameenda kazini nilifahamka asubuhi nikafanya uzangu safi kila kitu nikamwogea kwa sababu mazingira ya shipapu yote alinielekeza na mimi nikawa nafanya hiyo kumwogesha akinya yani kazi kubwa ilikuwa ni kumwogesha kunya na kumpikia ndio ilikuwa kazi kubwa ya hashpap na pia mara chache sana hashpap ndo alikuwa anapenda kuangalia video na yeye channel ambayo alikuwa anapenda ni ya katuni ndo alikuwa anapendelea sana ni vile machomo ni jeli vile ndo alikuwa anapendelea sana kuangalia makatuni makatuni kwa kumwekea channel ya katuni yani hashpap mtui anaangalia mwanzo na mwisho 
kweli siku hiyo sasa boss wangu ndo asubuhi kaenda kazini mimi nikawa nafanya zangu kazi za pale za nyumbani nilikuwa nafanya zangu kazi za nyumbani sasa ni siku hiyo nilikuwa na nguo mbalimbali za kufua za kwangu mimi pamoja na huyo mama nikawa na nje sasa na mafua zile nguo nilikuwa na nafua zile nguo hash pop nilimwacha ndani peke yake sasa hash nilikuwa nimemwacha ndani peke yake asubuhi ile nilivamka nilipika kile chakula nikawa nimeweka kwenye jiko la umeme juu kwa hiyo hash pop kumbe mimi nipo nje yeye ipo ndani akaingia mule jikoni aviingia mule jikoni akaja akapanda akaluka katika ile jiko la umeme maana jikushoke sikofi yetu sio nini sio ndefu sana yani ni size juu ya katikati kwa hiyo hata yeye anaweza kufanyaje ile shoke sakali akaifikia akaja akafika aka pale kwenye kile chakula yani nikasikia kitu kama kimelia pu chini nikabidi nitoke nilivyokuwa na kule nafua nivengia mule ndani nikakuta kile chakula ambacho mimi nimemwandalia yeye nimempikia yeye chote kimemwagika pale chini nilishikwa na hasira sana kwa sababu mimi nimepika nimeandaa nime mtu kaja kani yeye ka, ka, kaja huyo ashpap kaja kakimwaga kile chakula nijisikia vibaya sana inabidi tena nipike tena je nikafikiria akija mama kutoka kazini hata nielewa nikaa najiuliza maswali je hata nielewa kuhusu hiki kitu yani nilikasirika sana nilikasirika nikabidi sasa yani kwa hasira nilizokuwa nazo pale nikabidi nichukue mwiko nikabidi nimkumute yani nimpige nao yule hash pop nikampiga mwiko wa kichwa nilivyompiga mwiko wa kichwa yule hash pop akawa akabweka aka yani alivyobweka nikibweka ambacho yani ni cha ajabu yani alibweka mpaka masikio yangu akanafanya yani kama na yana simka fulani yani anafanya zing yani kwa nguvu yani alinishtua kutokana na ile sauti ambayo yeye amefanyaje pale amebweka nikabili sasa yeye alivyonibweka akawa yani alivyobweka mara moja aka akaniniliu aka stop afu mimi ile sauti kwa sababu ilikuwa inanikela inanikela nikabidi nitoke lakini kadi nilikuwa naondoka sasa pale jikoni naenda sebleni na yeye hash pop akawa nyuma yangu aka kaja tena akanisogelea aka mbele yangu afu nisogelea mbele yangu akabweka tena mara ya pili kwa nguvu yani alibweka tena zaidi ya ile mara ya kwanza basi kwangu nikaa naona kama yani kizungu yani kama nikaa najisikia kizunguzungu kichwani mwangu yani bado nikaa najisikia kizunguzungu mm. ngasema Mungu wangu hiki ni nini mbona huyo ashpapo amepiga kelele hivi naisikia kizunguzungu nikabidi nikabidi tena kwa hasira mara pili nikamkunguta kwenye, kwenye nini kwenye mkia wake nikampiga na mwiko kwenye mkia wake baada ya pale kumpiga na mwiko kwenye mkia wake mwandishi yani kitu ambacho kilinikuta pale nilisikia nili, 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 sana yule hash pop alinilukia nikabidi sasa nikae chini nililia mpaka geti bosi wangu bosi wangu anarudi bado anapiga geti anarudi mimi bado nipo pale chini nikabidi sasa nitoke pale ndani nilitoka pale ndani nikafika nje nikabidi nifungue mlango aka aka akaingia ndani avaingia ndani avifungua tu mlango wa gari lake akashangaa na nini na alama yani ghafla akanishangaa na alama usoni mwangu akaniuliza Saida umefanya nini au kitu gani kicho kichokukuta nikamwambia mama hamna tatizo lolote lilonikuta mara yule hash pop akawa anakuja kwa yule mama hash pop alimwangalia jicho yule mama mpaka mimi mwenyewe nilishangaa yule mama nikashangaa ghafla anatoka na machozi kwa ya, ya yule hash pop baada ya kumwangalia akaniambia Saida umemfanya nini hash pop nikamwambia mama sijamfanya kitu chochote naomba unielezi twende ndani alinivuta kwa hasira mpaka nilianguka nikafikia goti nikaumia kwenye tiles niliumia nikaingia naye ndani yule mama akaniambia nilikwambiaje kuhusu huyu hash pop usimfanye chochote usimkire chochote nimekaa kwa miaka yote hii hadi 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 mwaka huu saba sijapata mtoto na nilikuelezea asidia yangu hadi mwezi mwaka wa kumi, wa kumi ndio napata mtoto kwa nini unanifanyia hivyo nikamwambia mama hakuna tatizo lolote nilomfanyia huyu hash pop sijamfanyia kitu chochote akaniambia kuna kitu umemfanya huyu hash pop basi yule hash pop akawa benit na yule mama akawa mimi sasa hanifuati kama kajenga chuki fulani vile nilivyomfanyia nilivyompiga kama kajenga chuki fulani akawa sio kama zamani ile kunifuatafuata kila muda ananifuatafuata akawa anamfuata yule mama 
akawa anabweka 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 mbele ya mama nikasema hivi Mungu nisaidie mimi hapa mwisho mwezi ufike tu nipate langu nifanyaje niondoke maana hivi ni vituku Nika, nikabidi sasa ni, ni, ni toke pale niingie chumbani kwangu yeye mama na ule Ash papo kawa hapo Paris Brain wanaanga uh, mama kawasha visu, video akawa anaangalia hii video na ule Ash papo wakawa anaangalia video sasa kitu nimekaa mule ndani mama kaniita Saida nikatoka nje Paris Brain nikatoka nikawa namsikiliza kaambia mama niambie akaniambia unafanyaje mazingira ya kula usiku mpaka sasa hivi hujapika nikamwambia mama nilipika kamwajika kwa sikuweza tena kupika kwa sababu zile ndizi na nyama zimefanyaje kwenye friji zimeisha akaniambia ndizi zote zimeisha nikamwambia leo nilisikia kuchoka sana kwa hiyo nilipika ile mchana nikasema niunganisha na nini na usiku akaniambia he hmm. sasa mimi nafanyaje sasa hivi na huyu washi papa anabidi yale nikamwambia kwani haiwezekani kunini kutoka nje labda ukamtafutia chakula akiniambia huyu mimi simtafutiagi chakula ambacho anapika watu wengine nje huyu ni wewe ndio umejukumu lako na wewe ndio unabidi tena upike kwa hiyo sasa hivi tutapata wapi ndizi na nyama tuweze kumpikia huyu ash papa nikamwambia mmm kwa sasa hivi mimi umeenda sana ni usiku nikamwambia nikamwambia tukimasaa nikamwambia basi labda alale na njaa tu akaniambia alale na njaa atezeje kuishi a, kulala na njaa mwanangu huko ndani atezeje mwanangu kulala na njaa Nikamwambia kwa leo alale tu na njaa kwa sababu chakula ndio hivyo yeye kakimwaga akaniambia tena unanijibu zarau eti alale njaa kwa leo nika akaniambia tafuta mbinu nyingine ni mradi huyu wash papo wale nikakaa maana alinipa mtiani tena nitafuta mbinu nyingine ile ile wash papo wale nikafikiria kwa makini nikamwambia basi mama haina shida kwa sababu siku ya kwanza nafika alinieleza kwamba huyu wash papo anakula kila kitu huko ndani basi kama kuna mikate ine anabidi mweke tu hapa mikate hale akasema hale mikate bila nyama huyu hawezi kula kitu bila nyama nikamwambia sasa nyama usiku huo tutapata api nyama naona mama akatoka nje akawasha gari yake akaondoka mimi nikawa nime akaondoka na, na ule hash pap mimi nikawa nimebaki mwe ndani peke yangu nikajiuliza huyu mama saizi usiku wote nyama anaenda kutoa wapi maana nimekaa tena kama dakika kumi hivi akarudi alivarudi na muona kabeba kama kifoil hivi inamaanisha alienda kuchukua nyama basi ile nyama nikabidi niende jikoni ni roast ili ule hash pap apate kula akala nikakaa akala vizuri tu ule hash pap na ule mama ila mimi sikula Siku, yani kutokana na vile varangati za mchana sikujisikia kula akaniambia mbona auli nikamwambia hapana mama mimi, mimi nimeshiba akaniambia basi sawa ingia Uh, nikaba mimi ningeenda ndani kwenda kulala akaniambia basi sasa mna shida kwa hiyo nikaingia zangu ndani mule nikawa nimelala kulichendelea na hash pop sikuelewa kwa sababu ule mama ule mama analala nayo ya hash pop chumba hiki kimoja analala nayo na shuka moja na cha ajabu zaidi yani ni ule mbwa ni wa kiume kwa yeye anakuwa muda wote ipo benet naye na mimi hiyo kitu kilizidi kunishangaza kwa nini ule mama alali na mbwa kwa nini ule mbwa asiwe mlizi nje? Lakini nikawa simdali sana lakini nikawa najiuliza moyoni mwangu. Ya ajabu ndio hicho. Hmm? Sasa siku hiyo asubuhi nimeamka. Nikafanya usafi nini? Na sio kaida kwa mama, ule mama lazima akiondoka kazini, lazima aniage. Lakini siku hiyo cha ajabu hakuniaga wala nini. Akawasha gari lake akaondoka. Ashpap akamwacha pale ndani. Nikao ile hash pop siku siku mfanyia kitu chochote kuhusu yeye yani kuhusu labda kumogesha kuhusu siyo kumlisha kuhusu kumtengea nini chakula yani kumpeleka chooni vile vitu mahitaji yake yani siku mfanyia hata tajiri siku mfanyia hata tajiri moja nikao naendelea tu na shughuli zangu za pale nyumbani kama kosha vyombo na kadhalika sasa yule hash pop akawa kwa kwa kuwa yeye ana time zake za hizo vitu za kuoga za kula nini ana muda wake. Kwa hiyo mimi kutokana na vile vitu sikumtendea kwa wakati sahihi akawa ananifanyia mtuko. Kituko ambacho alikuwa ananifanyia mlango wangu niliacha wazi. Akaingia chumbani kwangu kwenye mlango wangu ndani kwangu akanya kwenye kitanda changu. Akatoka se brain pale tunapopakulia chakula tunapoekea chakula tule akaja akanya akaenda yani akanya yani nyumba nzima akachafua chafuani akaniharibia libia nyumba nzima baada akaendelea ni kuniharibia ile mule ndani nikabidi nika, nika sasa nishukwe na hasira nikabidi nimpigie yule mama simu nikamwambia mama 
hashi pa playoff mbona ananifanyia vitu kama hivi anakunya anafanyia hivi akasema huyo jana kuna kitu ulimfanyia naomba nikirudi kazini uniambie kitu gani ambapo huyo hashi pa umemfanyia nikamwambia mimi sijamfanyia kitu chochote akaniambia kuna kitu umemfanyia nikamwambia mimi sijamfanyia kitu chochote baada pale yule hashi pa akawa anaendelea kuvuga vuga mara anaingia jikoni anaangusha angusha vyombo mara yani yani ni mtu ambaye alikuwa ambaye alikuwa na vurugu mle ndani yani anachanganya changanya kila kitu ah nikawa na hasira nikaamua sasa hapa siwezi tena kufanya usafi sifanyi kitu chochote nikasema hapa vitu vivyoote vivyo ndani na viache kama vilivyo siguusi chochote kwa sababu nilikuwa nimechoka nikifanya usafi mzangu anaharibu nikifanya hivi mzangu anaharibu nikifanya hivi mzangu anaharibu basi nika nika nimekaa yule mama akarudi tena kazini. Nikao nimebakisha wiki moja kumaliza ile kazi. Yaani kufika mwisho wa mwezi nika nimebakiza wiki moja. Nikasema mimi ninavumilia hii wiki nitaondoka. Baada pale yule mama avarudi kazini akaniambiaje mwanangu nimekaa na wewe hata mwezi hujafika lakini nimeona mwandani mabadiliko makubwa sana nikamwambia mama mabadiliko gani ambapo muona angalia nyumba nilivyoondoka na nilivorudi mbona ipo tofauti nikamwambia tofauti yake nini akaniambia hamna kazi yote mwandani leo uliofanya kwa hiyo umekaa nikamwambia wewe ni hash papa ambaye amechafua mazingira na nimefanya usafi na kila nikifanya usafi anachafua ni kideki anachafua nikifanya hivi anafanya hivi sina jinsi mama nitafanyaje nimeamua niache na maana muda wote nimekaa hapa sebrain na sijapika kitu chochote akasema ndizi zi hapa na vitu nimekuja navyo unabidi uvipike nikamwambia sawa mama mimi nitapika basi nifamambia vile nitapika nikawa nimekaa nikisema hapa siwezi tena kufanya kazi hii yani nikakata tamaa nikasema mimi siwezi naweza nikaenda hata kumwambia dadangu ni mimi tu anisaidie basi kaka kawaza nikafikiria yule mama akamuita yule hash papa kaingia naye chumbani kwake yule hash papa avengia naye chumbani kwake yule hash papa mara ghafla akatoka naye yule hash papa avitoka naye yule hash papa akawa amekaa naye pale Sebrain mimi nikaana shughuli zangu zingine za pale naendelea na hizo za kupika avikaa naye pale yule hash papa na yule mama wakawa kama yani kama wanaangaliana friends nikashanga mbona huyo hash papa na mama muda wote yani wao benits wanaangaliana angaliana nikasikuelewa wale wanamaanisha nini katika kuangaliana kwao lakini yule mama aliniita alivunja akaniambia huyu kuna kitu umemfanyia naomba unieleze kitu gani ambacho umemfanyia mimi nikamwambia nikamweleza ile historia yote ambayo hash papa mpaka pale ipofikia mpaka atoe hiyo mpaka afanye hivyo vitu yule mama kaniambia basi usiku nyingine usirudie tena kufanya hivyo vitu lakini yule hash papa karibu na mimi hana ananikimbia mimi maisha yale nikawa nimeyachoka hiyo siku asubuhi nimeamka asubuhi na mapema katika kama kawaida yangu kufanya usafi katika hiyo nyumba nimefanya zangu usafi nyumba nzima baada ya kufanya usafi nyumba nzima nikawa sawa ikafika wakati wa mchana ni muda wa hash pub kumpikia chakula kweli kama kawaida yangu nikampikia chakula lakini katika usafi wangu kuna chumba ambacho ni sawa kukifanyia usafi kweli nikaenda katika iko chumba nikakifanyia usafi sasa wakati nakifanyia ile chumba usafi nimekifanyia nilivomaliza nikatoka na kioo kwenda nacho mpaka Sebrain wakati kwa kioo nilikuwa nakifutafuta nilivofika nacho pale kioo Sebrain nikawa nimekeka chini maana pale Sebrain yani nivekeka chini katika hiyo seb, katika Sebrain nyuma yangu kulikuwa na kochi kawa nani najilembaremba nini naimba imba najiangalia angalia baada ya muda sasa natazama naendelea na shughuli zangu natazama kile kioo kuangalia niona mzee mwenye mvi na na ndevu ndefu sasa nikawa nashangaa nikabidi nigeuke nyuma nivegeuka nyuma nikaona kwenye lile kwenye kochi kuna mzee mwenye mvi na na nilio na ndevu ndefu nikabidi tena nirudi tena kwenye kioo nikaangalia tena pale kwenye kioo naona tena vile vile nikabidi tena nigeuke tena nyuma na mbona mzee na kuna pale pale hiyo same ndo alipokuwa alipokuwa amekaa hash pub sasa nashangaa hiyo same tena nimemwona katika kioo yule mzee amekaa nilipata na mshtuko sana nikazimia baada ya kuzinduka nikamkuta 
Hashpap amekaa pale kwenye kochi. Wakati mdaule nilimuona mzee mwenye mvi amekaa pale kwenye kochi. I say na kile kioo cha nilichokuwa nakijiangalia kilikuwa kime kime kime, kime, kime pasuka. Si kuangalia nyuma. Yaani nilikimbia nilishangaa getini pale nimefikaji fikaji nje ya geti nikabeli tena nigeuke tena nyuma yani akili yangu nikafikiria labda tena nitaonana na kile kitu lakini sikuonana nacho nikawa naondoka mdogo mdogo nilivondoka mbele nikakutana nikaomba rift ya huyo mkaka kwa hiyo yani katika safari yangu hiyo mpaka kutoka Kimara baruti mpaka nyumbani nilipita kuungaunga rift nyingi hatimaye namshukuru Mungu nikafika nyumbani nilipofika nyumbani pale ghafla nikakutana getini kwetu na ule bosi wangu nilishangaa sana kumuona pale getini kwetu ule bosi wangu nikajiuliza huyu bosi wangu kafikaje fikaje hapa lakati muda unge bila yawe kule nyumbani lakini kabla sijamalizia kufikiria hivyo ule boss wangu aliniuliza ali maswali aliniambia kwa nini upo mahali hapa nikamwambia nimeondoka kwako kutokana na vitu ambavyo nimeviona akaniuliza umeona nini kule kwangu nikamwambia baada ya kufanya usafi chumbani kwako nilichukua kioo nikaenda na chumba ka Sebrain niliona vitu vya ajabu ambavyo vilinishangaza yeye boss wangu akaniambia ulikosea kwa nini uchukue kioo chumbani kwangu na uende nacho Sebrain ilo ndo kosa lako nikamwambia basi sawa naomba unisamee sitoweza kurudi tena kwako na wala sitoweza tena kuendelea na kazi yako akaniambia na kuomba na kuomba Saida urudi tena kazini urudi tena kuendelea na kazi yangu nilimkatalia nilimkatalia na nilimkatalia nikamwambia siwezi 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 tena kurudia kazi yako na kuendelea na kazi yako akaniambia basi sawa naomba uchukue pesa yako ya mshahara uliyofanyia kwa kipindi hiko kifupi nikamwambia hata hela mshahara sihitaji tena akaja akanivuta nguo yangu ambayo nilikuwa nimevaa alivyonivuta nguo yangu ile hela akaniweka aka, aka nayo aka akanichomekea kwenye ile nguo yangu ambayo nimeivaa alafu anavyochomeka akaja akawasha gari lake na kuondoka nilibaki na mtazama na aliangalia ile gari mpaka hatima yake yeye anafika mbali baada ya kufika kwetu nilienda kuoga nikakaa Sebrain dada yangu aliniuliza una tatizo gani nikamwambia sina tatizo lolote nilifikiria sana nikiweza kumwambia yule mama aliniambia kwamba nisiseme nisi kitu chochote ambacho kule kilichonikuta kwa hiyo nilivotoka pale nikaenda zangu kulala kesho yake asubuhi nikaamka maana nikafanya kazi pale nyumbani lakini nilikuwa ni mtu ambaye nilivamka nilikuwa ni mtu ambaye sipo vizuri na wala sijisikii vizuri nikakaa nilipofika saa kumi ya jioni bado ile hali yangu ikawa mbaya inazidi kuwa mbaya bado nikawa na umwa hali yangu ilikuwa mbaya sana ndugu zangu wananiuliza unaumwa nini unasumbuliwa na nini nikawa ni mtu muda wote siwezi kuongea ni mtu mkimya kesho yake asubuhi ile hali ilizidi wakaja wakanipeleka hospitali nivenda hospitali wakanyambia kwamba hauna ugonjwa wowote akatokea shangazi yangu akasema basi tumpeleke kwa njia nyingine inaweza ikawa ime inasaidia kweli nilivyotoka hapo tukaenda Bagamoyo kuna mtaalamu nilifika pale kwa mtaalamu akanifanyia tiba akawaambia kwamba ndugu zangu huyu kuna kitu ambacho amekiona na iko kitu ndio kichomsababisha haya madhara kwao nikaendelea na tiba na tiba hatimaye namshukuru Mungu nikapona vizuri kwa hiyo huko ulipoambiwa kuna kitu ambacho umekiona ulisema uli sasa hiyo siri au haukusema kusema ile suli kwa sababu ule mbama mwenyewe aliniambia nishiweze kumwambia mtu yote na kweli sikuweza kumwambia mtu yote kutokana na yote uliyopitia mpaka hivi sasa ulikuja kugundua sasa yule mzee ambaye ulimuona alikuwa ni nani nimekuja kugundua kwamba yule mzee nilimuona ni yule mganga ambaye yeye bosi wangu alinihadisia kutoka huko Kongo nilisi ni yule pale wakati huo huyo hashpap alikuwa wapi wakati huo hashpap hali yani ndio alijibadilisha akatokea ule mzee na kutokana na yote hayo uliyopitia ni kitu gani ambacho kilikupa ujasiri zaidi wa kubaki katika nyumba ambayo ulienda kwa ajili ya kulea mtoto haujakuta mtoto umekuta unatakiwa ulee mbwa na ukabaki kuendelea kulea mbwa kitu ambacho kilinisababisha nikae sana kwa pale nilikuwa nasubiria mshahara wangu wa mwezi na ndo nilipofika pale nilikuwa nasubiria mshahara wangu ufike ili niweze kuondoka ndio maana ukilinipa ujasiri zaidi ya kukaa pale 
ni huduma gani na gani ambazo ulikuwa ni lazima umhudumie huyo mbu na usipomhudumie nini ambacho kilikuwa kinatokea huduma ambazo amba, ambazo ningebili ni hudumia ile mbu kwanza huduma ya kwanza asubuhi ni kumpikia pia huduma yake mwingine kumuogesha na pia kumtenga kwa ajili ya cho cho cha kwake peke yake au ambacho mnatumia wote pale mule ndani kulikuwa na cho na bafu tulikuwa tunatumia na tunatumia na huyo mbwa chocho iko kwa kimoja mm. Mm, kwa sababu yule mama aliniambia kwamba yule mbwa tunaishi naye kama binadamu mm. Mm. kwa hiyo katika kumtenga huko unamtenga kwa njia gani unaenda unamsubiri au unamfungulia akiingia unamsubiri akitoka unamfungulia tena au inakuwa iko choko ilikuwa ni cho cha kukaha ambayo ni mbwa nilikuwa ninambeba hivi na mkalisha akimaliza ninamnawisha hivyo sawa na baada ya hapo changamoto kubwa unadai ilianzia wapi changamoto kubwa ilianzia baada ya siku hiyo mbwa ku, kuenda jikoni kumwaga kile chakula ambacho nilikipika mimi ndio hmm. changamoto hapo ndio ilipoanza na katika hiyo changamoto ilipoanza unadai alipokuja bosi akauliza chakula na mbwa anatakiwa ale kile kilichomwagika hakukila tena au alikila akakimaliza au alikiacha kile kilichomwagika yeye hakuweza kukila nilifanya nili pale usafi na nikapeleka kwenye nika nilisafisha hakuweza kukila ukimtengea au kama ungemtengea kile kilichomwagika ingekuwa hasingeweza kula Mm. Mm. Kwa sababu yeye tunakula na sisi pamoja hali peke yake. Kwa hiyo asingeweza kukila kilichakula. Mm. Mm. Na huyo bosi unadai kwamba ulipokuja kumuuliza kuhusu mtoto akakwambia ndio masharti ambayo amepewa. Mm. Kwamba akae na yule mbwa kwa muda wa miaka mingapi umesema? Kumi Wa moja ndo anapata mtoto. Sasa wa moja yule mbwa ndo atageuka kuwa mtoto au wa moja yule mbwa atamrudisha alafu ndo apate mtoto au wa moja ndo atapata ujauzito au yule mtoto angekuja kumpata kwa njia gani kama ambavyo alikuelekeza kwa yeye alivyonilekeza aliniambia kwamba kika mpaka hiyo miaka kumi wa moja anamrudisha yule mbwa akishamrudisha yule mbwa ndo anapata mtoto anapata mimba anapata mtoto anapata mimba kwa njia gani wakati unadai kwamba alikuwa hana mume na haishi na mume yeye alivyomwambia huyo mtaalamu kwamba kwa hiyo kipindi mpaka miaka kumi akae mwaka moja atafute mume ndo atakuja kupata mtoto kwa hiyo ndani ya miaka kumi aishi bila mume eh aishi na huyo hashpap na huyo hashpap umedai kwamba alikuwa ni mbwa umesema wa kiume ila kwa mbwa tunaita dume Uliwahi kumuuliza pengine kwa nini analala naye kitanda kimoja na jifunika naye shuka moja? Sikuwahi kumuuliza. Uliwahi pia kumuuliza pengine anapoangalia TV ana, ana, anaelewa au anaangalia kujiburudisha au kuna maana gani au lazima gani wa kumwashia mbwa TV? Um, kwa mimi nilivyofika pale inaonekana changu nyuma yeye yule boss wangu huyo mbwa kama alikuwa kama wanasema kwamba kama alikuwa na anamfundisha vitu fulani kama hivyo kuangalia video kama kufanya kitu fulani yani alikuwa amemzoesha mazingira kama hayo kwa mimi nilifika pale katika ile nyumba yale mazingira niliyakuta ya yule hash pop anaveishi vile mbali na kuangalia tv vitu gani vingine ulivyoona ukajua kafundishwa na alikuwa akifanya nini a uh, kitu ambacho nilikuwa nagundua kama ame, amefundishwa kwa mfano kama akitaka kwenda chooni mm. kwa mfano anaaja anaongoza chooni kwa wewe sasa ukishamwona anaongeza chooni unajua huyu ana nini anaaja kwa mfano njai kimuuma ana, 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 anaenda jikoni kule ana jikoni ana yani alikuwa ni mtu wa vurugu vurugu yani unajua kabisa iki kitu fulani anahitaji ana nacho mm. kwa muda huo eh mhm wakati unaangalia kwenye kio unadai kwanza kwa nini wewe ulikitoa kio sasa cha watu ah uh, yani kile kio ni vingia mbona kufanya usafi kile kio ki, yani ghafla tu kilishawisha ki, ki au kilinivutia mm. nilivyokiona kile kio yani kilinivutia kwa hiyo nikakichukua nikaenda nacho sebreni mradi niji angalia angalie ndio mm. yani kilinivutia ndio maana nilikichukua Unafika Sebleni kwenye kio una, unajitazama wewe unajiona wewe na unaona kuna mzee nyuma yako kwenye kochi alipokuwa kakaa huyo mbo. Eh. 
kitu cha kwanza ambacho ulifikiria ulifikiria kitu gani baada ya kuona tukio lile baada ya baada ya kuona tukio lile kitu ambacho kikubwa nilicho yani kitu ambacho nilikifikiri nilichafakali mara mbili mbili nikajiuliza pale alikuwa hash pop kwa nini nimuone ule mzee ndio kitu ambacho kininishtusha mm. na kio unadai wakati una ukapoteza fahamu ulipozinduka ukakuta kimevunjika mm. kilivunjika kwa nini kio nina Naiskeli vunjika wakati ule ambapo niliposhtuka. Kwa hiyo lazima kitakuwa kime nilivyokishika, lazima si nilianguka nilizimia. Kwa hiyo pale pale ambapo nilipo kivunja iko kio. Kilikujeruhi? Hapana. Mm. Mm. Ulipotoka ukaamua kuondoka nyumbani pale, ukakimbia bila kuchukua vitu vyako vyovyote. Ukaondoka kwenda mpaka nyumbani kwenu. Ulipofika nyumbani kwenu unadai kwamba ukamkuta yule boss. Ukazungumza naye mliyozungumza kama ulivyosema. Akakwambia usitoe siri hii kwa mtu yeyote. Ulimuuliza boss umefikaje hapa na umejuaje mimi nitakuwa nyumbani muda huu? Nilimuuliza maswali boss. Alijibu nini? Nilimuuliza hapa umefikaje fikaje? Yeye yeye hakunijibu yeye pale amefikaje fikaje ila swali lake kubwa ambalo yeye boss wangu aliniambia mimi aliniuliza ali, ali mimi aliniambia kwa nini umefika mahali hapa kwa muda huu ndio kitu kikubwa boss wangu ambacho alichoniuliza akakupatia fedha na akakwambia usiseme na haukusema ila uliacha vitu vyako kule Mm. Uliwahi pengine kumuuliza au kumuomba kutumie kwa sababu mawasiliano ulikuwa nayo simu uliondoka nayo au uliiacha kule Simu niliiacha Alikuletea au ulikuja kuipata kwa njia yoyote Sikuweza kupata yani kule tangu nimeondoka sikuweza kupata kitu changu chochote kile siku hizo mm. Baada ya yote hayo yaliyotokea wewe umegundua au umejifunza kitu gani Baada ya yote yaliyotokea nimejifunza kwamba katika maisha usikia kazi ya hela ndefu kwa mfano kama hiyo kazi yangu niliambiwa ni laki tatu afu kulea mtoto kati katika maisha yetu ya asilia kazi za ndani mara nyingi laki yani laki mara nyingi ndio bei kubwa ni laki lakini mimi niliambiwa laki tatu kwa hiyo usikutafakali kichwa ni mwangu kwa nini kazi ni laki tatu mimi nilikulupuka kwa hiyo nimejifunza kwamba tusikulupuke tunapoambiwa kazi tunabidi tukae tutafakali Nikushukuru we mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Mazuri tu yabebe mabaya tu yabwage. Sina la ziada nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mm.